మేము మా ఫామ్ వచ్చేసి మేము యోగి కృషి క్షేత్రం అని పేరు పెట్టుకున్నాము యోగి కృషి అని ఎందుకు పెట్టుకున్నాం అంటే గోమాతలను రక్షించాలి మనము విషరహితమైన ఆహారాన్ని తింటూ ప్రజలకు కూడా విషరహితమైన ఆహారాన్ని అందించాలి ఇప్పుడు అంతా ఎక్కడ చూసినా రోజు పేపర్లలో చూస్తున్నాము టీవీలలో చూస్తున్నాము పాలు పాలు విషయం అవుతున్నాయి కూరగాయల విషయము అని ప్రతీది విషయం అని తేలుతున్నాయి అయినా మనం అవే తింటున్నాం ఎందుకు తింటున్నాము అర్థం అవ్వట్లేదు అన్ని తెలిసి కూడా మళ్ళీ మనం ఆ విషయాల్లోకే ఎందుకు వెళ్తున్నాము మన రోగాల కారణమే ముందు ముఖ్యంగా పాలు అన్నారు ఆ పాలు నలభై రూపాయల లీటర్ పాలు అని అన్నారు ఆ పాలనే తాగుతున్నాము ఆ పాలనే మళ్ళీ ఆ కూరగాయలు మనం కూర ఆకూరలు బయట తెచ్చుకొని కొన్నామంటే అది నీళ్ళలో ముంచంగానే మొత్తం నల్లగా వస్తుంది ఇలా మనం ఈ విషరహితమైన విషాన్ని తింటున్నాము మళ్ళీ మందుల్ని తింటున్నాము మళ్ళీ పోయి మందులకి హాస్పిటళ్ళల్లో మందులకి డబ్బులు పెడుతున్నాము అని మేము ఏమనుకున్నామంటే ఇప్పుడు మేము మాకు రెండు వందల గోమాతలు ఉన్నాయి మేము లీటర్ పాలు కూడా బయట అమ్మట్లేదు అమ్మకుండా మేము ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్ అని తయారు చేస్తున్నాం దశగవ్యాన్ని దశగవ్య ఒకటి బ్రహ్మాస్త్రము అగ్నాస్త్రము ఘన జీవామృతము ఇలా కొన్ని రకాల కషాయాలు చేస్తూ కొన్ని రకాల ఎరువుల్ని కూడా ఇక్కడే తయారు చేస్తున్నాము తయారు చేసి కనీసం ఇది ఒక మోడల్ ఫామ్గా తీసుకురావాలి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి అనేసి మేము ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వదలుచుకున్నాము మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆధారిత వ్యవసాయం మనం ఎలా చేసుకోవాలి ఏమేస్తే ఎలా ఉంటుందని మేము ముందు ఒక 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 సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు దీని మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి మేము ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టి కూడా దీన్ని డెవలప్ చేయడం అయింది మనం ముందు మనము ఒకరికి చెప్పాలంటే ముందు మనకు మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి అనేసి మేము ఒక పదమూడు పన్నెండు ఎకరాల్లో వరి పొలం వేసాము ఆ వరి పొలం కూడా సన్నై చాలా సన్నై జయ శ్రీరాము ఆర్ఎన్ఆర్ అని చెప్పేసి రెండు వెరైటీలు వేసాము ఆ రెండు వెరైటీలు కూడా మాకు చాలా బాగా ఈల్డ్ వచ్చింది మా పక్క పొలాలు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి కొన్ని మందుల షాపులు ఉన్నాయి మందుల కంపెనీ ఉంది వాళ్ళు ప్రతి వారం ఏదో ఒకటి కొడుతుంటారు అలా కొట్టిన వారితో సమానంగా మనకి పంట వచ్చింది దిగుబడి వచ్చింది అలా దిగుబడి అందరు అంటారు కొంత ఒక అపోహ ఉంది మనకి మొదటి సంవత్సరంలో ఆర్గానిక్ రాదు అనే అపోహ ఉంది కానీ దాన్ని వినడం వరకే కానీ దాన్ని ఖచ్చితంగా చేసి చూసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి మేము చేసి చూడాలన్న ఉద్దేశంతో మా పొలంలో ఆర్గానిక్ మేము మా గోమాతలు ఎరువైతేనేమి ఇప్పుడు దశగవ్య కానీ ఈ కషాయాలతో కలిపి ఓన్లీ ఆర్గానిక్ వేసి వరి పొలం పండించాము మాకు పన్నెండు పదమూడు ఎకరాల్లో కూడా వచ్చేసి ఐదు వందల యాభై బ్యాగుల వడ్లు డెబ్బై కిలోల బ్యాగులు వచ్చాయి తీసాం మేము అందరు పక్కన వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఇంత సన్న బియ్యం మీకు ఎలా వచ్చాయి వాళ్ళు మేము అన్ని తయారు చేస్తుంటే చూస్తూనే ఉంటారు మళ్ళీ వాళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళు 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 చేస్తారు మంది మనం చేస్తాం రసాయనాల జోలికి మనం వెళ్ళకుండా ఈ ఆర్గానిక్ మనము సేంద్రియ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ మన కుటుంబాన్ని మనం రక్షించుకోవాలి మన ఊరిని రక్షించాలి అలా అలా మనకు దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని కూడా రక్షించుకోవాలి పాలలోకి వచ్చిన వాటితో నెయ్యి కానీ పెరుగు కానీ మొత్తం ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్కే వాడుతున్నాము పాలు అనేది బయట అమ్మట్లేదు మా ఇంటి వరకు ఏదో తీసుకొని వస్తున్నాము అంతా కూడా మేము ఆర్గానికే చేస్తున్నాం మా పొలంలోకి అనేది ఎక్కడ కూడా పెస్టిసైడ్స్ కానీ అలాంటివి ఏమీ రాలేదు చూడడానికి చూసిన వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఎందుకంటే మనకి మొదటి సంవత్సరంలో ఒక అపోహ అది అపోహ మాత్రమే కానీ దాన్ని పరీక్షించి మనకు మనం టెస్ట్ చేసుకొని చూద్దామన్న దాంట్లోకి ఎవరు ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు కానీ మేము ధైర్యం చేశాము చాలా బాగా ఈల్డ్ వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా మా పొలంలో పసుపు వేసాము వరి పొలం వేసాము చెరుకు ఉంది మామూలుకి సరిపోవడం మ్యాత్ ఉంది కూరగాయలు ఉంది మిర్చి ఉంది ఇలా ఒక ఐదారు రకాల వెరైటీలు వేసాము మళ్ళీ మేత కూడా ఐదారు రకాల వెరైటీ మేత కూడా తెచ్చి తెచ్చి పెట్టుకుని మామూలుకి మేము సరిపడ వాడుతున్నాము ముందు వాడిన తర్వాత మనము వాడుకోవాలి మన గ్రామాల్లోని వాడుకునేలాగా చేసుకొని మన విషరహితమైన ఆహారాన్ని ప్రజలకు అందించాలి మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకి అప్పుడు బ్రిటిష్ వారి కాలానికి ముందు మన ఇండ్లలో ప్రతి ఇండ్లలో కూడా వందలకు వేలకు మించి గోమాతలు ఉండేవి ఆ గోమాతల వల్ల మనం బిచ్చ బిచ్చగాడ అనేవాడు కనపడిపోయేవాడట అలా ఎందుకు గోమాతలు ఉన్నాయి గో సమృద్ధిగా పాలు పెరుగు అన్నీ ఎవరికి వాళ్ళే ఉంటాయి ఉన్న మా ఉన్నా కానీ పక్కన లేని వాళ్ళకు కూడా ఇయ్యడము సర్దుకోవడం అలా ఉండేది ఈ బ్రిటిష్ వాడు వచ్చిన తర్వాత డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితము వీళ్ళ తెలివికి వీళ్ళ జ్ఞానానికి భారతీయుల్లో ఇంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని వాడు మొత్తం శోధిస్తే మన వాడికి ఆలోచన ఏమొచ్చింది మన ఇండ్లల్లో అన్ని ఇండ్లల్లో గోవులు ఉన్నాయి వందలకు వేల సంఖ్యలో గోవులు ఉన్నాయి వీళ్ళ ఈ సంస్కృతికి వీళ్ళ తెలివికి గోమాతలే కారణం అని చెప్పేసి ఈ గోమాతల్ని ముందు మనకి గోమాతల్ని దూడల్ని మొగదూడల్ని చంపడము అన్ని కబేళాలకు తీసుకువెళ్ళడ
ఇలా చేసేవాడు అనమాట చేసినా కూడా ఇవి ఇంకా వాడు చోదించినా కూడా ఇంకా వీళ్ళు జ్ఞానవంతులేగానే ఉన్నారు భారతీయులు అని చెప్పేసి మళ్ళీ మళ్ళీ చేసి అసలు పుట్టిన దూడల్ని పుట్టిన మగదూడ పుట్టకుండా అసలు మగ జాతి అనేది లేకుండా చేయాలని చెప్పేసి చంపడము కబేలాలకు తీసుకోవడము పుట్టంగానే తీసుకెళ్ళి కోసుకోవడము ఇలా ఇంకా అది మన తల్లిని మన పిల్లని కోసుకున్నంత ఇదిగా అది ఆ మాట వింటేనే చెప్పాలంటేనే కూడా బాధగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా అలా మన గోసంత అంతరించిపోతున్నది అంతరించిపోయి ఇప్పుడు మనం మనకి డెబ్బై సంవత్సరాలు మనకి డె వాళ్ళు మనల్ని విడిచిపోయినా కూడా మన గోసంతతిని మనం రక్షించుకోలేకపోతున్నాము ఇప్పుడు మనలో కూడా కొంతమంది దుర్మార్గులు ఉన్నారు లేరని నేను అనట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మగదూడల్ని ఆవుల్ని పెంచలేక దూడల్ని పెంచలేక దూడల్ని మగదూడలు పుట్టంగానే ఏదో డబ్బులు వస్తాయి పది ఇరవై వేలు డబ్బులు వస్తాయి అనేసి కబేలాలకు అమ్ముతున్నారు వాడు తీసుకుపోయి ఏం చేస్తున్నాడు వాటిని కోసుకుంటున్నాడు మన ఇలా మన గోజాతి అంతరించిపోతున్నది మన గోజాతి అంతరించి పూర్తిగా అంతరించిపోయినాడు మన మానవులు అనే వాళ్ళమే ఉండమేమో మన గోమాతతో పాటే మనం కూడా అంతరించిపోతామేమో అలా మనం దృష్టిలో ఉంచుకొనైనా కనీసం ఇప్పటి నుంచి అయినా ఇంటికి కనీసము రెండు నుంచి నాలుగు గోమాతలను పెట్టుకొని నాలుగు గోమాతలతో మనం ప్రకృతి వ్యవసాయం మనం బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు మన పొలాన్ని మనం చేసుకోవచ్చు మిగతా వాళ్ళు కూడా అలా అలా ఒకరిని చూసి ఒకరు మనం అవగాహన కల్పించాలి మనం రైతుల్లో ముందు మన మహిళలు ముందు దిగాలి మహిళల్లో అవగాహన కలపాలి మహిళా సాధికారతతోనే మన కుటుంబాలని మన వాళ్ళను మన ఒకరిని చూసి ఒకరు నేర్చుకునే విధంగా మనము అన్ని గ్రూపులుగా ఏర్పడి ఒక ఊరు ఇప్పుడు మా దగ్గర మొగదూడలు ఉన్నాయి మేము ఎవరికి అమ్మట్లేదు ఎందుకంటే ఏం చేస్తారన్న భయము అలా మేము ఏమనుకున్నామంటే ఒక ఊరు నుంచి ఎవరన్నా పది మంది వస్తే ఆ పది మందికి తలా రెండు చొప్పున ఇచ్చేస్తే ఒక ట్రాక్టర్ పని పది దూడలు పది లేగలు పని చేస్తాయి ట్రాక్టర్ దున్నుతుంది ట్రాక్టర్ దున్నేవి పది దూ దున్నుతాయి పొలంలో అలా గ్రూపులుగా ఇప్పుడు కానీ అలా మన మనలో ఐక్యమత్యం రావాలి ముందు ఐక్యమత్యం వస్తే మనం అలా ఐక్యమత్యంతో మనం ఎన్నైనా వెనకట్లాగా పనులు చేసుకోవచ్చు మనం విషరహితమైన ఆహారాన్ని తినవచ్చు ప్రజలందరికీ విషరహితమైన ఆహారాన్ని అందించవచ్చు ఇలా మన గ్రామాలని మన పట్టణాలని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు ఇలా మనం ఎంతో మందికి మేలు చేసిన వాళ్ళం కూడా అవుతాము మా ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళా సాధికారత తీసుకురావాలి మహిళల్లో చైతన్యం కావాలి మహి మేము మా దగ్గర ట్రైనింగ్ ఇది ఒక మోడల్ ఫామ్గా చేసి మన తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళకి కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాము ఇది అంటే అన్ని ఇక్కడే వచ్చి వాళ్ళు దున్నడము నేర్చుకోవడము అన్నీ చేసేలాగా అన్నీ కూడా మేము కట్టడము అది జరిగింది కొద్ది వర్షాల వల్ల అది చివరి దశలో ఆగిపోయి ఉన్నాయి ఒక నెల నెల రెండు నెలల లోపు అవి అంతా పూర్తి చేస్తాం పూర్తి చేసి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము కానీ ముందు ముందు మహిళల్లో చైతన్యం తేవాలి ఇప్పుడు మా దగ్గర పనికి వచ్చి అరవై నుంచి డెబ్బై మంది వరకు ఉంటారు ఎక్కువ శాతం మహిళలే వాళ్ళు మహిళలు వాళ్ళు వద్దు అన్నా కానీ నువ్వు రా నేను రాకపోయినా వాళ్ళు పని చేసుకునే విధంగా వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి తయారవ్వడము ఇప్పుడు మేము అన్ని ఇవన్నీ కషాయాలు కానీ ఇవన్నీ దశగా ఇవే కానీ తయారు చేస్తుంటే వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు కూడా మెల్లమెల్లగా ప్రయత్నించడము అలా అలా ఒక్కొక్కరు చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్న పెద్దగా చిన్న చిన్నగా ఒకరిని చూసి ఒకరిని నేర్చుకునే విధంగా మన మహిళలు చైతన్యం కల్పించాలి మళ్ళీ గోమాత సంరక్షింపబడాలి గోమాత ఉంటేనే మనం భూమాతని మనము భూమి భూమాత మన ఇంతమందిని మనం ఆమె మనల్ని మోస్తుంది మనం మన భూమిని మనం ప సంరక్షించుకోవాలి భూమి నుంచి విషాలు విష పదార్థాలు విషాలు మనము భూమిలో కలపకుండా మన గోమాత నుంచి వచ్చిన వాటితోనే మన భూమిని సారవంతం చేసుకొని దాంట్లో మనం పంట పండించుకొని తినే విధంగా మనం తయారయ్యి మనం ఒకరికొకరు గ్రూపులుగా ఏర్పడి మహిళలు ముందు మహిళలను ముందుకు వచ్చి మన గ్రామాలని మనం అభివృద్ధి చేసుకుని ఉంటే ఈ మధ్య నాకు నేను గోవాధారిత వ్యవసాయ సంఘానికి కూడా వైస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యాను ఎన్నికైన తర్వాత ఇవన్నీ మా చూసిన వాళ్ళు ఇక్కడ చెన్నై వాళ్ళు వాళ్ళు యునైటెడ్ స్టే స్టేట్స్ వాళ్ళతో అను అనుబంధం ఉన్న సంస్థ అది గ్లోబల్ పీస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళని నాకు డాక్టరేట్ కూడా వ్యవసాయంలో ఇవ్వడం నాకు ఇప్పుడు మన వ్యవసాయంలో నాకు డాక్టరేట్ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అవార్డు వచ్చిందని అవార్డు రావడం కన్నా మనని గుర్తి మనం వ్యవసాయం ఇప్పుడు మనకి అన్ని రంగాల వరకు అవార్డులు ఇస్తున్నారు ఆస్కార్ అవార్డులు ఇస్తున్నారు మరి రైతును గుర్తించి రైతునికి ఆస్కార్ ఇచ్చిన వాళ్ళు మరి నేను ఇంతవరకు వినలేదు ఎందుకంటే రైతు ఇరవై నాలుగు గంటలు తన పొలంలో ఉండి లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకుపోయి అంతవరకు పొలంలో ఉండి మన ఇంతమందికి ఆహారాన్ని ఇస్తున్న రైతు ఎవ ఎవరు కూడా రైతు ఒక దగ్గర నేర్చుకోవడం అంటూ ఉండదు వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు చెప్పినట్లు ఈయన చేయడము లేకపోతే అలా ఉండదు తనంతటా తాను అతనే ఇంజనీర్ అవుతాడు తన మోటార్ చెడిపోతే అతనే బాగు చేసుకుంటాడు తన పొలంలో ఏమన్నా అయితే అతనే సరి చేసుకుంటాడు అన్నీ అతనే చేసుకుంటాడు రైతుని గుర్తించి రైతుకి అవార్డులు ఆస్కార్ అవార్డులు
చేస్తున్న రైతు రైతుల్ని ఇంకా ప్రోత్సహించాలి అలాంటి చిన్న చిన్న ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తే ఇంకా ఒకరికి వాళ్ళలో ఒకరికొకరికి ఒకరిని ఒకరిని చూసి వాళ్ళ ఆశ కలిగి ఇంకా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అందరు ఏ జాబ్ కాదు ఎవరు కాదు ఏ ఆఫీసర్ ముందు రైతు రైతు అనేవాడు లేకపోతే ఈ సమాజం లేదు మనం లేము రైతు అనేవాడితోనే మా ఇంతమంది జీవిస్తున్నాము ఇంతమందిని బ్రతుకుతున్నాము ఇంతమందికి ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారంటే రైతు మనము ఏ విధంగా మనము రైతుని గౌరవించుకోవాలి మనం రైతుకి ఏ విధంగా మనము అన్ని పనుల్లో కూడా సహాయంగా ఉండాలి వాళ్ళని ఎలా ప్రోత్సహించాలి రైతులు ముందు రైతు రాదు అన్నాడు కానీ రైతు రాజుగా ఇప్పుడు ఇప్పటికీ లేడు రైతు అప్పులకి బానిస్ అవుతున్నాడు ఎందుకు సరైన ప్రోత్సాహాలు అందించక సరైనవి వాడు చేస్తున్నాడు ఆరు కాలం ఇరవై నాలుగు గంటలు చేలో ఉండి పని చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు నాలుగు రోజులు వర్షాలు పడినాయి అంటే మొన్నటి దాకా పత్తి చేయలు చాలా బాగున్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం పోయినాయి వాడు ఇంత చేసినా కానీ చేతికి వస్తుందా రాదా అన్న ఒక అనుమానం ఉంది వచ్చేంత వరకు కూడా అట్లాంటి వాళ్ళ రైతుని మనము ఎలా చూసుకోవాలి ఎలా వాళ్ళని ఇది చేయాలని రైతుల మీద దృష్టి పెట్టి రైతు గోమాతతో పాటు ముందు గోమాత సంరక్షించబడాలి గోమాతతో పాటు రైతు బాగుంటే రైతు బాగుండనంటే మన దేశం బాగుపడుతుంది రైతు బాగున్నాడని అంటే దేశం అంతా బాగుంటుంది గోమాత బాగుండి గోమాతతో పాటు గోమాత ఉండాలి గోమాత అంతరించిపోవద్దు మన గోమాతలు మనం సంరక్షించుకోవాలి గోమాతలతో పాటు మన భూమి మనం సారవంతం చేసుకొని మంచి నేలను మనం తయారు చేసుకొని మన నేలలో మనం విషరహితమైన ఆహారాన్ని మనం పండించుకోవాలి మన కుటుంబాలకు ఇచ్చుకోవాలి మన గ్రామాలకి గ్రామాల నుంచి మండలాలకి జిల్లాలకి ఆ విధంగా మన దేశాన్ని అందరికీ మనం విషరహితమైన ఆహారాన్ని అందించుకొని విష విషాలు లేని ఆహారం తిని మన ఆరోగ్యవంతులుగా ఇప్పుడు కనీసం కొద్ది కొద్దిగా అయినా అలవాటు చేసుకొని కొంచెం కొంచెమైన మనము ఇలా మహిళల్లో ముందు చైతన్యం రావాలి మహిళ గో గోవును సంరక్షించుకోవాలి మన భూమి సా భూమిలో సారాన్ని పెంచుకోవాలి ఇలా మనకి ఎవరు వాళ్ళు తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ కషాయాలు కానీ దశగవ్య కానీ తయారు చేస్తున్నాము ఇవి తయారు చేసి వాటిని వాడినాము వాటి ప్రాముఖ్యత ఎంత వాటి వల్ల ఎంత ఉపయోగాలు ఉన్నాయో మేము చూసాము స్వయంగా చూసాము కాబట్టి అవి కూడా రైతులకి అవగాహన కల్పించాలని మేము వాటిని ఇప్పుడు కొద్దిగా సేల్ చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది అవి ఒకటి రెండు చాలా చూసుకున్న తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు మనిషి రెండు కనీసం నా రెండు నుంచి నాలుగు గోమాతలు ఉంటే ఎవరికి వాళ్ళు తయారు చేసుకొని ఎప్పుడు కొనుక్కోవాలనే ఉద్దేశం లేదు కొనుక్కోకూడదు ఎవరికి వాళ్ళు మనం తయారు చేసుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళని తయారు చేసుకొని మన నుంచి మనం ఇంకో ఇంకో నలుగురు ప్రోత్సాహం పొంది అభివృద్ధి పొందాలి మనం ఒకరికొకరం అలా అనుకొని ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళము తయారు చేసుకుంటే గ్రామాల్లో తయారు చేసుకుని గ్రామాల నుంచి అలా మన ఈ గ్రామాల్లోకి ఈ మందులు ఫెర్టిలైజర్స్ అనేవి రాకుండా మనము విషరహితమైన ఆహారాన్ని పండించుకొని మన ప్రజలకు అందించి మనం ఆరోగ్యవంతులుగా తయారవ్వాలని చిన్న ఆశ హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు